जी भाई तो बहुत अच्छा है मौसम यहाँ एम्स्टरडेम में हाँ जी अच्छा आज अच्छा हल्की पुल्की धूप भी है और इस वक्त मैं शिप में क्रूज कर रहा हूँ आई एम क्रूजिंग इन शिप मैं कुछ इंग्लिश में भी विषय बोलूंगा ताकि जो हमारे इंग्लिश दोस्त हैं वो भी इस चीज को समझे सो सो नाइस एंड सो ब्यूटिफुल और आपको तो याद है ना हम लोग जब भी आते हैं एम्स्टरडेम तो शिप क्रूज करते हैं सिटी का चार सात दरिया है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट मैं साथ में ना थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ है थोड़ा थोड़ा मैं काम भी कर रहा हूँ तो इस बार मैं कभी कैमरे में हूँ कैम, कभी कैमरे में नहीं हूँ ठीक है ना तो आप बा, बात okay. करते जाओ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को यू हैव टू बी कंटिन्यू योर व्हाट यू व्हाट यू वांट टू से ओके हाँ क्लियर है क्लियर क्लियर अच्छा चले अब आप अगर वो आप कह रहे हैं कि शायद जवाब नहीं दे सकेंगे लेकिन बात ये है कि एक्चुअली मैं हमेशा महसूस करता हूँ साथ साथ मैं कभी इसके ऊपर नेट पे भी जा रहा था वो आदत पड़ी हुई है तो मैं देख रहा था कि वो कल परसों के मैच हुआ है सफाई के हवाले से तो मैं देख रहा था कि जब वो मैच खत्म हुआ है तो उसके बाद वो फोटोग्राफ्स उन्होंने इशू की हैं पब्लिश हुई हैं इस कदर गंध है इस कदर गंध है स्टेडियम में इस कदर के इंसान को शर्म आती है कि ये कौम ये कौम है ये लोग हैं हम लोग तो यहाँ पे अगर हमारे हाथ में डब्बी हो और वो या सिगरेट का पट हो या सिगरेट बुझा हुआ हो तो हम सड़क पर नहीं फेंकते हैं चाहे दो मील चलना पड़े तीन मील चलना पड़े हम जाके दो डब्बे बने हुए हैं यू डस्टबिन बने हुए हैं पब्लिक के उसमें डालते हैं चलते चलते या जिस तरह भी है मगर कभी नहीं फेंकते मगर हमारे मुल्क की हालत ये है जिसको कि ईमान है सफाई कहते हैं उनकी हालत ये है कि वो गन से लिबड़े हुए लोग हैं यू नो समाइम्स मैं कभी कभी फील करता हूँ मैं सुबह तो सबसे पहले खुशबू लगाता हूँ जब सोता हूँ तो सबसे पहले खुशबू लगाता हूँ इसलिए नहीं कि कुछ कोई कोई खराबी करे नहीं इसलिए कि अपने आप को अच्छा लगता है खुशबू आती है इंसान के पास से यानी सफाई से या हर चीज सफाई से करना ये हमारी आदतें बन चुकी हैं यूरोपियंस में रहते रहते जिनको कि ये लोग बातें करते हैं बहरहाल मैं हम अपने मौजूद को तरफ आएंगे वैसे ही थोड़ा गपशप करने के लिए तो ये अच्छा लग रहा है इस वक्त मैंने सोचा आपको याद करा था मैं मैंने कहा ये ऑलवेज हैव फन वन एवर यू आर इन जर्मनी एन वी ड्राइव एंड राइट टू Amsterdam, and then our first priority is to have a good uh, boat cruise, ship cruise around the city. Four thousand three hundred का मूल क्या ये? It's a beautiful. तो मकसद वजह से कहने के ये है कि ये चीजें मुझे याद आ रही थी तो मैं सोच रहा था कि हमारे लोगों में कितना वो हाँ जो बात मैं करना चाह रहा था कि ये एक अजीब और गरीब इन्होंने फलसफा निकाला हुआ है ये जाके ईसाइयों को काफर कहना शुरू कर देते हैं ये वो कल के मैं जबकि मैं सुन रहा था कि हजरत ईसा के हवाले से हजरत ऊषा के हवाले से और दाऊद के हवाले से हजरू के हवाले से नबी क्रीम ने बहुत सारी बातें की हुई हैं बहुत अच्छी जिससे कि पता चलता है कि ये इनके दुश्मन नहीं है मुसलमानों के दुश्मन नहीं है मगर उन्हें बना के रखा हुआ है हालांकि काफर का लफ्ज होता है वो सिर्फ हिंदू के इस्तेमाल किया गया था मुल्ले जो है जो जो भांड मुल्ले हैं उन लोगों ने ये लफ्ज जो है ईसाइयों पर भी थोक थोक दिया और दूसरों पर भी थोक दिया और मुसलमानों को हर तरफ लगाया पर हाल ही एक अलग बहस है तो मैं सफाई के बारे में देख रहा था कितनी सफाई है देखें मैं जमनी वो तो जमनी का ख्याल वो तो मैं हमेशा अक्सर कम टाइम जाने वाला आई गेट आई गेट टाइम आई पप आई पप अपने टेन पोस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ डच लैंड जब नहीं रहे सो क्लीन सो क्लीन रोड्स आर इवन क्लीन एंड लाइक कि जब शीशे की लगती हैं ये सड़कें और ये जो है अपना माहौल और ये जो गर्द का एक जरा एक जरा होता है गर्द का नहीं होता ये भी फोटोग्राफ्स देखे ये वीडियो तक देखने उसके बीच में कि पिक्चर और फोटोग्राफ से फोटोशॉप भी हो सकता है वीडियो उसके बीच में बीस दस है तो ये सफाई की वजह से मैं बात कर रहा हूँ तो जब मैं अब अभी तो खैर अठारह साल हो गए हैं मुझे भी आपको पाकिस्तान गए हुए मगर जब पहले हम जब फ्लाई किया करते थे इस्लामाबाद टू कराची और इधर उधर या कभी पार्क में फ्लाई करके आते थे वापस जाते थे तो ऊपर से लगता था बादल है जब कराची में गाड़ी ये जहाज उतरता था या इस्लामाबाद में लगता था बादल है इतना जो है वो टेंस वो होता था तो फॉग होती थी तो जब नीचे होते थे लगता था मालूम होता था ये गर्द है और इंसान से सांस कैसे ले सकता है उस वक्त मीन्स अकल नहीं काम करती था अब तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ सकता कि उस डेंस स्मोक में या उस डेंस गर्द में डस्ट में ये लोग इंसान जिंदा कैसे है मरहाल 
فری ابھی آئی ایم انجوائنگ اٹ سو سو ویل اینڈ اتنی فریش ایئر ہوتی ہے صبح اپنے جرمنی میں ہوں یا یورپ کی کسی اور کنٹری میں ہوں خاص طور میں تو جرمنی کی بات ہی کرتا ہوں کہ واقعی بالکل ویسے ہی ہوتا ہے لیکن آپ ہیں تھوڑی دیر کے فریش ایئر لیں آپ کے پھیپھڑے اور گردے اور ساری چیزیں فریش ہو جاتی ہیں تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ چیزیں میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا مجھے خیال آ رہا تھا اور آئی واز انجوائنگ آل دس کلینلینس اینڈ ویدر اینڈ پالوشن لیس جو ہے وہ ماحول اینڈ ہوا فریش ایئر اٹس آل ویری وٹ ایس اے بہت لائیولی ہوڈ ہے تو مقصد میرا جو کہنے کا تھا جو دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا میں نا ایک نظر میں گزر رہی تھی کہ وہ دبئی کا جو ایک جنرل سیکیورٹی کا جو ان کا انچارج ہے اسے بیان دیا ہے اسے بیان دیا ہے اور کافی کنڈیمر بیان دیتا رہتا ہے اس کا لیٹسٹ ٹویٹ بھی بیان میں دیکھ رہا تھا اسے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے کوئی دبئی میں کوئی دبئی جو ہے دبئی جو ہے وہ ان کو جابس نہ دے یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دے ہیں وغیرہ وغیرہ اب آبیسلی بات تو بری لگتی ہے لیکن اس میں آگے اس نے کہا ہے کہ یہ وہاں پہ ایک دو گروپ پکڑے گئے ہیں گروپس پکڑے گئے ہیں جو کہ کریک کا کام کرتے ہیں اس کا ڈوپ کا کام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یہ نئے نشا و چیزوں کا کام کرتے ہیں ڈرگس کا کام کرتے ہیں پکڑے گئے ہیں تو اس سب وہ اکثر پکڑے جاتے ہیں اور ویسے بھی سنا ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو اتنے دس سالوں میں یا پندرہ سالوں میں سر قلم کیے گئے ہیں نشے کے اوپر اس طرح سے وہ پاکستانی ہیں جو فورن لوگ سر قلم کیے گئے ہیں اسے دبئی میں اس نے بیان دیا ہے اسی طرح جو ہے وہ اپنا آپ دیکھا ہوگا پیرس میں بھی پکڑا گیا تھا ایک بندہ یہ پائلٹ یا آئی تھنک پرسر تھا یہ کا فلائٹ اٹینڈنٹ تھا وہ بھی اس حصہ پکڑا گیا اس کے بعد چائنا میں بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ بے شمار ہیں میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ہیومن رائٹس کا کوئی ہے ادارہ ہے وہ نا احتجاج کر رہا تھا ان کی فیملیز کے ساتھ کہ ہمارے بندے واپس بھیجے جائیں تو ہر ایک سے انٹرویو کرنے والی نے پوچھا تو ہر ایک جو ہے جو کم از کم کوئی پچاس کھڑے تھے پچاس کے پچاس جو ہیں وہ ان کے لوگ جو لڑکے وہاں بند ہیں چائنا میں وہ اس کے اوپر ٹرکس پہ بند بند ہیں پکڑے ہوئے ہیں جب کہ وہی کہتے ہیں کہ چائنا میں ہیومن رائٹس کا کوئی وہ نہیں ہے کانسیپٹ نہیں ہے اس لیے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نرمی نہیں ہے یا اس طرح سے جو ہے تو جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے ہمارے لوگوں نے یا ہمارے ملک کے لوگوں نے ہماری قوم نے کہ جس جس مقام پر کس کس جگہ کے اوپر نہیں چھوڑا ہے یہ تو ہو گیا نا عام عوام تو آپ سفارت کاروں کو لے لیں آپ بیوروکریٹس کو لے لیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں آپ جنرلس کو لے لیں آپ دوسروں کو لے لیں ملک کے اندر تو یہ لوگ کرتے ہی کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی آپ جو یہ کرتوت کرتے ہیں میں ہمیشہ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا لیکن میں لوگوں کی انفارمیشن بھی بتا دوں کہ ولی خان اسفن ولی 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 خان کی ماں اور باچا خان کی بہو جو ہے وہ کیا نام تھا جی اس کا وہ ولی خان کی بیوی میں بھول گیا اس کو نام بھول جاتا میرے دماغ سے وہ یورپ میں یا امریکہ میں انگلینڈ میں انگلینڈ میں کچھے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی انڈر ویئرس اب سوچے کہ بیگم ولی خان کا نام تھا کیا نام تھا تو وہ وہ پکڑی گئی تھی باقاعدہ یہ نہیں کہ کوئی الزام ہے اینڈ شی واز کاٹ اسٹیلنگ دس انڈر ویئرس یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی جب ہمارے ملک کے قومی ران اور ابھی تک ان کی نسلیں ان کی نسل حکومت کر رہی ہے ان کی نسل سیاست میں ہے ان کی نسل کو جو ہے وہ وہ کیا جا رہا ہے یعنی پوچھا جا رہا ہے وٹ ایور تو مطلب بے شرم قوم کے بے شرم لیڈرس جب جب قومیں بے شرم اور بے خیرت ہوتی ہے تو ان کے لیڈرس بھی بے خیرت اور بے شرم ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی بھی بے شرم بے خیرت آگے بیٹھے ہیں آج اتنے لوگ یہ بے خیرت قسم کے جو لیڈرس ہیں عمران جیسے نواز جیسے دوسرے تیسرے وہ باما کر رہے ہیں یہ سب بے خیرت اس لیے ٹٹ گئی غلط ہوتے ہوئے بھی ٹٹ گئی کھڑے ہوئے ان کے آگے ان کے گدے ہوتے بے وقوف ایڈیٹس کے امبار لگے ہوئے چاہے وہ یہ ہو کیا نام ہے جی وہ جس مطلب ایک دو ارب ڈالر سے اس نے ریزارٹ چلا رہا ہے یہ کیا نام ہے اس کا داڑھی والا جاپان ایک جوائنٹ سیکٹری ہے جو کہ ثقافت اور سیاحت کا وہاں سے ریٹائر کروا کے اس کو جاپان بھیجا ہوا ہے کوئی پوچھ رہا ہے آج اس سامنے لوگ کھڑے ہوئے آج اس کے وہ جانے دینے والے یہاں سے مجھے بہت بات یاد آ رہی ہے کیونکہ ون بائی ون باتیں یاد آتی ہیں تو پھر وہ میرے دماغ سے نکل جاتی ہیں ایک 
Ik uh, ken hem als je fraud, je hij je bloody fraud. Ik heb nabij je gedoe te gaan van het aardappel. Maar op een banaal is het niet een aardappel. Kies die wat gaan we? Kadri die wat gaan we? Kadri. 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 Toen Kadri kwam, ik denk dat als je een manchur hij je meer als mijn schat pakken die bij je is. Ullo ke patte ka jo jo manchur hai uske 80 faisad wo cheeze likhi hai jo hamare manchur ke ab hamara manchur awam tak nahi pahuncha magar media main yahan par washikar se saaz mein kehta hu ke media is baat ka gawah hai aur ye kal ko bhi gawah hoga ki unke paas jo hamari manchur ki file bani hui hogi definitely bana ke rakhte hai chalu hai na bahut chalu hogi kal ko yahan aa jaye to fir nikal nikal ke to apne number banayenge hamare samne main aayi tha to main aayi tha jisan ki aate hoti hai अभी जहाँ बड़े चौहदी बन के बैठे हैं उनके पास हमारी मंशूर की वो है कॉपीज है उनमें से एट्टी परसेंट जो है अपने इस सफा के मंशूर में शामिल किया हुआ है वही बातें जो हम लोगों ने आज से चौदह साल से हम कह रहे हैं हम आवाम को देंगे जैसे कि इमरान ने बहुत सारी चोरी की उसकी एक सबूत देता हूँ अब कहा है मोबाइल इमरान की मोबाइल अदालत है किरण है जो इसने हुकूमत बनाते ही ये जो है इसके लोगों ने चोरी करके हमने कहा था ना मोबाइल डालते हैं बनाएंगे मौके पर सजाएं देंगे ये करेंगे वो इनकलाब से होता है इन लोगों को इलम नहीं होता ये चीजें इनकलाब से होती हैं इनकलाब के बर्बाद किए बिना ये चीजें सब बकवास टकोसला होता है ये ये चीजें कामयाब नहीं होती तो उसने एक दो वैनी चलाई शुरू में लोग याद होगा उसके बाद आज पता ही नहीं है कि वो मोबाइल डालते कहाँ हैं जबकि इंकलाब के बाद जब हम राइज करेंगे मोबाइल डालते तो उनको एक मजबूत और बुनियादों पर जब उसको कायम किया जाएगा तो वो एक कायदे के साथ एक डिसिप्लिन के साथ तो वो अदालतें हमेशा हमेशा के लिए सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी तो मकसद मेरा कहने के लिए कि ये इन लोगों के फ्रॉड इन लोगों की जो बातें हैं समटाइम लाइक डेट तो मैं एक ये देखा था कि दुबई के हवाले से बात करो तो वापस हम अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं जो मुझे कहना बहुत जरूरी है जैसे कि अब ये जो है अपना दुबई जो है यानी मैं एक मिसाल देता हूँ इनका कोई कसूर नहीं है अब मैं मैं और आप ये समझते हैं अरबियों में कोई कसूर नहीं है उन्होंने बड़ा प्यार दिया बड़ी मोहब्बत दी जब सत्तर में भुट्टो ने जब लोगों ने भेजना शुरू किया था उनको बड़ा प्यार दिया था बड़ी मोहब्बत दी थी और इन लोगों ने इनके साथ क्या सलूक किया क्योंकि ये बुनियादी तौर पर क्रिमिनल है पाकिस्तानी कौम जो है या क्रिमिनल इसलिए ये लोगों को क्राइम और शॉर्ट शॉर्टकट से पैसा कमाना और शॉर्टकट से अमीर होना और जो है धोखा देना इनकी फितरत में है इन लोगों ने दो बार स्लो कि मैं एक दो लोगों को जानता हूँ एक वो है एट के डी चौधरी और एट चौधरी क्या नाम है के डी खुदा दा चौधरी है जी वहां वो रवाज का है वो मैं मतलब मिसाल दे रहा हूँ सब लोग की है एक मिसाल दे रहा हूँ उसकी बातें मेरे इलम में आई कि जी जब वो वहां गया उसने वहां पे कंप्यूटर एक अपने कफील के साथ मिलकर कंप्यूटर की शॉप बनाई और कफील ने और दूसरों ने लाखों धर्म लगाए उसके ऊपर और ये विद इन उसके बाद एक साल दो साल के अंदर अंदर उसके बाद अचानक ये सब कुछ बेच बाज के और लाखों धर्म जेब में डाल के अक्सर भाग आया इस तरह की एक मिसाल दे रहा हूं वहां पर कितनी मिसालें हैं जो कि जो जो इन लोगों ने वहां पे ऐसे काम किए ऐसे दुबई में लोगों ने किए आज हिंदुस्तानी छाया हुआ है सऊदी अरब में हम गालियां देते हैं कि हिंदुस्तानियों को बहुत हिंदुओं को बहुत सपोर्ट करता है अरबी क्योंकि वो लोग बुनियादी तौर पे जो है लॉन्ग रन का सोचते हैं तो और ये जो है ये शॉर्ट शॉर्ट रन के ऊपर ये पूरी उसके ऊपर चल रही है शॉर्ट शॉर्ट साइटेड और शॉर्टकट शॉर्टकट में चलती है कौन ये कल कल सोचती ये आज क्या सोचती है आज आज खा लो तो कल हकांगे दिखाएंगे वहां के ना वक्त आएगा तो मकसद मेरा कहने का इस तरह दुबई में इस वक्त जो टॉप लेवल के ऊपर जो 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 क्रीम है जो कि सिस्टम में जड़ों में चली गई है और कामयाबी से कामयाब हुई है सिस्टम में क्योंकि वो हिंदू है और पाकिस्तानियों को फुटे पड़ रहे हैं क्योंकि ये ये वो लोग हैं ये बताना जरूरी है ये वो लोग हैं जो यूरोप में जब आए तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी ने वो जो लड़का वो याद नहीं रहा उसका नाम वापस हो था वो क्या नाम है उसका तो वो जो है उसकी एक मिसाल दे रो लोग इसको पता चल रहे थे हम एक की मिसाल दे रहे हैं ऐसे हजारों वाकत होते हैं उसकी बीवी को रही थी उसने एक पाकिस्तानी को अपने घर में जगा दी क्योंकि ठीक है तू जब तक तेरे पास कुछ नहीं है तो तू लुटा पुटा है तू जो सेट हो जा उसने उसी के घर में नकब लगाई उसकी बीवी को ऊपर डोरे डाल के उसकी तलाक करवा दी और जो है वो वो बेचारा वो रुलटा फेरा को वो करके ना उसको फेवर करके रो रहा है तो इन लोगों ने जो है यार मारी में और हर चीज में फितना और बर्बादी और तबाही और दूसरे के लिए पूरा करना और सोचना इससे बाहर निकलते नहीं है तो फिर इनको चूटे तो पढ़ने इनकी नसों में इनकी इनकी 
ठगों में झूठ फ्रॉड और धोखा दही है ये लोग माने या ना माने ये लोग पैदा होते हैं मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये लोग अपनी माँ के पेट से पाकिस्तानी मुसलमान बिलमों और बिलखसूस पाकिस्तानी अपनी माँ के पेट से फितना और शर्म और फसाद पैदा होते हैं दे आर बॉर्न बाई डिक्स इसलिए इन लोगों के गंदे नुटखों से पैदा होते हैं कि बाप दादा गंदे लोग थे और ये वो और आगे सुन लोगों ने उसी गंदे नुटफे से लोग पैदा किए जिनकी इसलिए ये लोग पॉजिटिव नहीं होते ये हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो इसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है इसलिए इनको जो है नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करते हैं इस कौम को चोर उचक्के झूठे फ्रॉडिए अट्रैक्ट करते हैं इनके सामने सियासतदानों ने झूठ बोले कलाबाजियां खाई इनके सामने सब कुछ लेकिन ये लोग जो है अपना ए, अपना क्या कहते हैं क्योंकि इनकी नेचर में अट्रैक्शन है नेगेटिविटी की और मनफियत की और न, और नफी एलिमेंट्स की और नफी हरकत की जिसकी वजह से ये लोग जो है आई मीन टू से दे डोंट जस्ट रन अवे फ्रॉम गुड पीपल अच्छे लोगों से भागते हैं ऑनेस्ट लोगों से भागते हैं झूठे लिपाड़िए और झूठे खाब दिखाने वाले लोगों के साथ ये चलते हैं बेबर मैं ये बात तो नहीं चाहता बहुत दूसरे दुबई की मैं सोच रहा हूँ मैं कैबिन के अंदर चला जाऊँ ताकि आवाज मेरे रखते हुए हैं तो मैं अभी बाकी अपनी बात मुकम्मल करता हूँ एक मिनट है जी अगर तो उसके बाद फिर आपने जो करना वो कर लीजिएगा सो आई मीन द कैबिन नाउ तो अब मेरी शलवार वाला क्लियर हो जाएगी क्योंकि डेक के ऊपर तो काफी वो था अच्छा तो बात मैं जो करना चाह रहा था वो ये थी कि मैंने ठह दिया अच्छा अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ देखिए ये अभी कल परसों की बात है ये ये मीडिया के हवाले से जो मीडिया की कंज कंजरा था इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत पहले जो है जब हुआ ये नवाज शरीफ की गाड़ी से एक इनके काफले से एक बंदा बच्चा गिर के टकरा गए तो मर गया तो इन लोगों ने वो शोर मचाया वो शोर मचाया वो ऊधम मचाया तो बहरहाल वहां पर तब भी गलत हुआ उन लोगों को रुकना चाहिए था उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाना ही था अभी कल परसों एक बच्चा जो है बच्चा भाई बीस पच्चीस साल का बच्चा जो है वो इस इमरान खान की गाड़ी से टकराया मैं ये बात जो वगैरह कह रहा हूँ इसको लोगों को हौस से सुनना चाहिए जिनके पास शौर है उनको उनके लिए है जिनके पास सब लुल्ली है और डेड है और खाते हैं और हकते हैं और वो तुम्हें चढ़ते हैं और सस्ते जगह चका रहा है हमारी बातें उनके लिए नहीं है हमारी बातें उन लोगों के लिए है जिनके पास शौर है जिनके पास अकल है कि ये ये सोचो कि वो जो हवर हम तक आई है उसमें कि वो बच्चा टक्कर लगी इसके इसके जो स्कॉट की किसी गाड़ी से वो बच्चा वहां गिरा और गिरते ही मर गया वो गाड़ियां इसकी नहीं रुकी नवाज शरीफ की गाड़ियां भी नहीं रुकी थी सेम वॉज सिचुएशन अब आगे जब जहां वो जा रहा था ये इमरान खान वहां पे जाके उसने तकरीर बकायदा की तो बकायदा जैसे खिताब किया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा वो बच्चा मर गया उसने कोई तकरीर वो नहीं की किसी किसी ने पूछा कि जब कोई बच्चा मरा है किसी ने अस्पताल पर जाया या अफसोस किया है कुछ किया क्यों दो सूचना होती है तो भाई हिस्सी दूसरी उसको पता ही चलने दिया गया कि ये वाक्य हुआ मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह चाहे इमरान नवाज हो चाहे इमरान जटी और हो जिस लीडर को ये नहीं पता कि उसके काफले से टकरा के एक बच्चे की जान चली गई अवाम में का एक बंदा मारा गया और वो मुसलसल अपना एक्टिविटी जारी रखे होता है उसके लोग उसको नहीं बताते कि आपके आपके काफले से ये चीज एक नुकसान हुआ है एक जान चली गई है जब ये चीज नहीं बताते तो वो शख्स कैसे कह सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो गए वो उस मुल्क के लिए अपने जो जो टकरियां करेगा और जो अहदेदार लगाएगा उनसे वो चेक एंड बैलेंस कर सकता है या वो उसको सही रिपोर्टिंग करेंगे अगर एक मामूली से काफले में एक बंदी की जान एक बड़ी चीज होती है माल माल चाल कुछ ही होता एक जान होती है एक बच्चा पैदा होता है पच्चीस साल लगते उसको बड़े होने में उसके माँ किसी का सारा होगा कुछ होगा वो बहुत कीमती जान होती है वो कहना कितना होगा सारा वो गिर गया चला गया जब उसके बारे में उसके स्कॉट्स को नहीं बता सकता बेखबर रख सकता तो कैसे कह सकता कि कोई भी शक्ल प्राइम मिनिस्टर बन के मुल्क मुल्क के बेशुमार पौधों पर बेशुमार इतारों के हवाले से वो हर एक की खबर रख सकता है उसको वो वो उसको उसको प्राइम मिनिस्टर बनने का हक है क्या वो ये हो सकता है दिस इज लॉन्ग जो जब वो उसको यही मालूम नहीं है मैं समझता हूं वो जीरो है क्रॉस तो पर आवाम की अपनी एक मंतक है क्योंकि टुटे खाना जूते खाना इन लोगों के नसीबों में है और ये इसे जूते जो टूटे खाते रहेंगे और मैं इस बार हवाले से आता हूँ मीडिया से कहा है उस वक्त बड़ा शोर मचा रहा था जब नवाज शरीफ गलत हुआ था ठीक है तो उस वक्त गलत हुआ अब ये कहते हैं अभी गलत हुआ मीडिया कहा है ये लोग कहा है जो 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 इस चीज को कंडेम करें कि ये लोग क्यों नहीं लोग इसको उभारें 
तो बार यहाँ पर चीज और एक अब मैं दूसरा चलता हूँ हमने जिक्र किया था ना कि लोग अपने आप को बहुत सारे जो जो वो है गंदे गलीस के सबके जो लीडरान है जो जिनको के सिर्फ जिनका 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 हक गोली खाना है इनके पीछे से गोली मार के इनके मुंह से निकालना है वो लोग जो है अपने आप को नबी और अपने आप को जो है अली और हसैन कहते हैं और डटाई से कहते हैं गलाजत का ढेर है अगर इनके पास जाओ इनकी बातों से बुला दी जिस समय से पता नहीं कितनी शराब उठती होगी इनकी बातों से बुलाती है ये वो लोग जब अपने कहते हैं तो उसको भी अब एक और बन रहे तो उसकी भी अब क्रॉस करती है मैं देख रहा हूं जुफकार मिर्जा अब दुनिया की हैरत अंगेज वो है बयान है जिसको कि मेरा ख्याल है किसी ऐसे फोरम पे नंबर वन होना चाहिए जो जो जिसे कहते हैं खाली दमाग और मेंटल केस का कोई किताब होनी चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ भी ऐसे में जो मैं मेंटलों की किताब होनी चाहिए उसने दुष्कार मिर्जा का बयान में देख रहा हूं कह रहा है आपको भी हैरत हो गया सुन के कहता है कि अगर इस दुनिया में कहता है मैं खुदा की कसम खा गया तो ये दुष्कार मिर्जा कह रहा है खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अगर इस दुनिया में कोई पैगंबर होती अगर कोई औरत पैगंबर होती अगर कोई लेडी पैगंबर होती तो वो बेनजीर होती अब गौर करें हर बात शोर आदमी यही कहेगा तो बात तो बात तो बात तो बकानों को हाथ लगाए बेनजीर और पैगंबर बेनजीर जो अपने अपने तालीमी दौर में गौरों के साथ होती रही बेनजीर जो के सियासत पे कलाबाजियां खाती रही बेनजीर जो गंदी शस्त्र करती रही बेनजीर जो मुल्क के खजाने लूटती रही बेनजीर जिसने दुनिया के बदतरीन लोगों को पाकिस्तान के आला अहदों पर बिठाकर पाकिस्तानी कौमी खजाने को नाकाबले तलाबी नुकसान पहुंचाया बेनजीर वो जो हर बड़ी बड़ी जिसका कि वो आप बोझ होगी वो रोब में बेशुमार बबरी चीज जिसके ऊपर ठीक टैक्स डायरेक्टली लेती थी बेनजीर जिसका शोर टेन परसेंट के तौर पर मशहूर था जिसने टेन परसेंट के हिसाब से खरबों कमाया और कितना कुछ प्रॉपर्टियां पार बनाई बेनजीर जिसने के सर महल बनाए बेनजीर जिसने दुबई में महल बनाए बेनजीर जो करोड़ की गाड़ी में सफर करती थी बेनजीर जिसका कोई गरीब पहुंच नहीं सकता बेनजी जो दो दफा इकतदार में आई और उसके बावजूद उसने मुल्क को कौन के लिए कुछ नहीं किया बेनजी जिसकी दौर में कभी कोई डैम नहीं बना जो कि अवामी ताकत की बात करती थी मतलब जिसकी जिस जिस कदर का कैश किया उसकी इवन करेक्टर उसका जो शराब है वो पीती थी और बाहर के मुल्क में जाके दुपट्टे उतार के खुले गले के साथ वो फिरती थी बिकनियां पहन के वो फिरती थी नंगी चटे ले करके वो फिरती थी अपना उसकी थाइस तक जैसे ऊपर उसकी जो होती थी स्कर्टे पहन के वो फिरती थी शराबें वो पीती थी सब कुछ वो पैगंबर क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस शख्स को पकड़ के उसकी गतर उसकी पीछे से गोली रख के मारे उसके मुंह से कि तुमने पैगंबरों को समझ कर रखा है तुम लोगों ने तमाशा बना के रखा है कोई शख्स अकल वाला कह सकता है कि बेनजी जो है वो वो पैगंबर होती मैं सिर्फ मैं जिस मैं जो बार बार बात कहता हूं उसके जो मजार पे करोड़ों रुपया लगा है उसके मजार के साथ ही गली में एक बच्ची कैंसर से मर रही है वो दफरियात कर रही है उसको कोई पूछने वाले नहीं कैंसर अस्पतालों की बातें करते हैं कहां से कहां बात चली जाती है इमरान खान कहता मैं कोटा में कैंसर अस्पताल लोगों को क्योंकि उसकी बहन जो है वो क्या शौकत खानम से कितने करोड़ों रुपया जो है उसकी जो बिकमंगी फकीर 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 इसकी बहने फकीर थी बेकारने थी ये खुद बेकारी था उसका बाप बेकारी था इमरान खान का उसका करप्शन में बाहर निकाला गया था ये बस टगे नहीं होते थे ये खुद मुफ्त महल में रह रहा है उसकी बहन ने साठ साठ अरब की जदादें बनाई हैं जाके वहां पे पर ये एक बात करो तो मुफ्त कहने का ये और शिबाज शिव कहता है कि जी अब मैं उसकी बात आगे चलूं करूंगा एक हद होती है जो जो आराम सदगी बिछाई भी पाकिस्तान में और ये आवाम का कलूर है क्योंकि सारे जो है नशाइए बोल रही है तो मुफ्त सब कहने का ये कि वहां पर मैं देख रहा हूं कि एक बच्ची मर रही है जो है वो बेचारी कैंसर से कुछ को पूछने वाला नहीं है वो फरियाद कर रही है और कोई पूछने वाला नहीं है उसके बिल्कुल मजार करोड़ों रुपए से बनाए गए मजार के साय में उस मजार के पर लगने वाले पैसे से कितने लोगों के इलाज कितने को क्या कुछ हो सकता ठीक है उसके अलावा जो है ये अपना क्या कहते हैं हाँ वो जो अस्पतालों में जिक्र किया जो जो अस्पतालों में हो रहा है वहां पे तो ये पेदरी सभा के जो 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 पिछड़ गए लोग उन लोगों की मैं बात करूँ उनकी वजह से ही सब कुछ जो है अभी तक तबाही मची हुई है ठीक है और गवर्नमेंट उनकी है तब भी तो मुझसे मेरा कहने का ये है कि दूसरी तरफ ये जो है ये अभी ये कोयटा में स्टा कर लिया इसने कैंसर स्टा का उधर कर लिया तो शाल कोर्ट से उधर ही कागज लोगों ने हमें लिखा कि हमारे बच्चे हम लोग ले कर गए कैंसर में मुक्त है हम लोग ले कर गए लॉर्ड कैंसर ऑफ हॉस्पिटल लेके उन्होंने कहा इतने पैसे लाओ 
और बल्कि तब तुम्हारा इलाज होगा कोई फ्री इलाज नहीं हो रहा वहां पे और जो उन्होंने ब्लड टेस्ट की उसके तीस चालीस हजार भी एंट लिए ये रियलिटी है तो ये ये और लेकिन जो शुक्र खानम थी पैसा जमा होता है जो आवाम पैसा देती है वो होता है वो उसकी बहनें खा गई वो ले गई बड़ी और ये खुद इसलिए प्रभु पैसा जो मनी लॉन्ड्री करके बाहर के मुल्कों में भिजवाए ये रियलिटी है तो मकसद मेरा कहने का ये है कि जब ये लोग हमें ये सब बातें करते हैं अभी इसे शुभाष चीफ जस्ट को भी मेंटल ऑफ फिल्म दाखिल करना चाहिए वो बोलता है कि अगर हमें मौका मिला तो हम कैंसर प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये करें थर्टी फाइव ईयर्स से पैंतीस साल से वो इस मुल्क के ऊपर किसी न किसी तरह ये लोग काबिल हैं ठीक है ये और ये शबाश तो हमेशा से ही रहा है कि कुछ अर्जन छोड़ के बाकी हमेशा से रहा है अपना तो पावर में रहा है उस वक्त हस्पताल रहा नहीं कि अब अल्लाह ने मौका दिया तो इन शाह अल्लाह तला अल्लाह के फलो करम से अल्लाह के ये की बातें जो है जैसा कि अभी मैं वो कल आशमी का प्रेजिडेंट प्राइम से पोस्टी का तरीका रहा है इन शाला हम ये करेंगे इन शाला होता होता कुछ नहीं तो ये तो एक बात है मतलब तो जब आप हमारी बातों जब हम बातें करते हैं तो उसके बीच में तो अक्लमंद आदमी उन बातों को अपने अंदर विजुलाइज करेगा तो वो पागल हो जाएगा हाँ, तो इतना मचा हुआ है विदाउट जेलसी और विदाउट गर्ज के अगर बातें सुने हैं तो बहुत सारे लोग सही बातें समझ सकते हैं हमारी वजह से जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं तो मेरा मतलब कहने के लिए कि आप देखिए एक से एक से डॉट टू डॉट कनेक्ट होती है हमारी बातें तो जब जो जो रियलिटीज की बातें हैं जो जो सच्चाई की बातें हैं इसके ऊपर जो है इंसान इस कौम को गौर करना चाहिए मगर इनका बिन हैसल कौम जो करेक्टर है वो बहुत भयानक है ये मैं आई विल रिपीट भयानक है खौफ जरा कर देने वाले इनके करेक्टर्स हैं जो लोग अपने यारों की खानदान उजाड़ देते हैं जो एहसान करने वालों के, की बर्बादी ले आते हैं जो लोग जो है शॉर्टकट्स में यकीन रखते हैं जो लोग जो है हर गलत आदमी को शराबी कबाबी जानी बदकार को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके और उनकी उसकी खराबियों को किसी खाते में शामिल नहीं करते वो कौमें और जो है वो देखते हैं कि मुसलमान झूठ बोलते हैं जैसे कि इमरान खान ने इतने झूठ बोले हैं इतने झूठ बोले मैं तो हैरान हूं ये खड़ा कैसे होता है ये बेहरत आदमी ये कैसे डेस पे डेस पे जाके कैसे खड़ा होता है कैसे खड़ा होता है डेस होता है ना वो जिसको टाइस टाइस करते रहते हैं वो जो स्टेज को टाइस बोलते हैं बोलते रहते हैं लोग डेस होता है मतलब डेस पे खड़ा कैसे होता है ये कौन से कैसे मुंह बनाता है इतने झूठ इतने फ्रॉड इतने गलत लोग इतने बदकार इतने करप्ट इतने मुसलमान इतने मुसलमान इस कदर सिस्टम का जनाजा निकालने वाले लोग और फिर जो से वादे किए के पी के हुकूमत के वाले से उसमें 80 परसेंट जीरो पे है और वहां पर खरबों की करप्शन हो रही है लाखों करप्शन हो रही है वो जो सुखड़ू है सुखड़ू जो है जब जो है मुंह मोमना का टूट काफना तो जो है वो नजर आने वाला बेजर लेकिन हो खतरनाक की हटकिया से हटकिया से खतरनाक लोग जिसके अंदर से पंजाबी के लिए नफरत निकलती है ये ऊपर से मुलम में चढ़ा लेते हैं मगर जब जब वक्त आता है तो बोलता है कि पंजाबी के लिए और पंजाबी खड़ा हो अगर इमरान खान को देता है हमें पंजाबी पठान की चक्कर में नहीं है हम सिर्फ तजिया कर रहे हैं तो फिर अगर वहां पे अगर खटक पंजाबी को गाली निकाल सकता है जब ये धरने के दौरान से गाली निकालती है कि पंजाब पंजाबी ये करता है पंजाबी वो करता है तुम पंजाब गवर्नमेंट की बात करते तुम पंजाबी की बात की क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो सजानत है वो बाहर निकल रही थी जो तुम लोग पठान लेके बैठे मैंने मैं पठानों को जानता हूं ये पठान आज से नहीं जो उस वक्त से आज से मैं तीस साल पहले की बात करता हूं जब मेरे कॉलम छपा कर देता हूं सबसे पहले मेरे जो कॉलम है बंद हुए वो वो पेशावर से बंद हुए उन्नीस सौ जी था एक जिसने इसको बंद बंद किया था सऊदी एक सऊदी तो और एक सऊदी का पर मुझे आता है इतने क्या है तो जब और कोई रीजन नहीं कि विदाउट रीजन सिर्फ इसका मेरी इक्वेशन बताया कि आप पंजाबी हुए हैं शायद इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे छपने दे रहे आपके कॉलम नहीं छपने दे रहे अखबार में मशरक अखबार टॉप पे जाना था बड़ा तो ये एक मेम साल था उस वक्त मुझे पता है कि किस कदर हुआ है और आ, ये जो पंजाबी है वो तो खैर उसको तो दिमाग नहीं उसको तो मक्खन खिला दो और उसको तो पेड़े खिला दो सर लस्सी पिला दो तो अपनी जूझी खड़ी का किसी में चढ़ जाएगा जब खोती है जब मैं जो पामे हो रहा तो ये तो ये ये नंबर है और उसके बाद जब फारिग होते हैं तो उसके बाद फिर इनकी दिमाग में शिदानी जाती है तो कैसे पैसा कमाना है शॉर्टकट कैसे कौन सा जुर्म करना है किसको गोली मारनी है किसको कतल करना है पंजाब में खास है तो सारी कौन गई लेकिन मैं इसकी बात करूँ अकल नहीं करते लोग बड़ा तो मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये कि जो मैं बात कर रहा था कि इस तरह से अब दुष्कार मिर्जा से बात चली और फिर बेजी के हिसाब हिसाब से बात चली गरीबों का जो हो रहा है सिस्टम वहां पे लोग बच्चे पैदा करें लोनों में अस्पतालों की हालत मखदूश है ये लोग जो है ये दे आर एंजॉइंग लाइफ 
और जो है बातें करते हैं खड़े होके वो जो मैं बात की अब कुछ पहले जिक्र किया था कि खड़ा होकर प्यारे मेरे प्यारे वाम प्यारे वाम कर रहा था जब जब जलसा खत्म हुआ तो उस तरफ चला गया तो जब लोगों को जनाब उठा उठा के सिक्योरिटी मार रही है मार मार के बाहर फेंक रही है बात फेंकी है कुत्ते फिर लोगों को फेंका जाता है और एक बंदा उसके पीछे गाड़ी पीछे दौड़ा उसको इतना मारा उसने विदाउट एनी रीजन ठीक है तो ये जो है तब भी अगर कौम इन लोगों के पीछे भागती है चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे कोई और हो इतना कोई कौन चीज होता है गरीब आदमी पूरी सकता ये जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहता है ये जो ये जो बनी के लगा नजायज ने घर बनाया हुआ इसको सबसे पहले जो है ये चीफ जस्टिस जो वहां पर जाके तो बड़ा हीरो बना हुआ है उसकी पूछी देखो उसकी साली की एक ऐसे ऐसे कमी कमी जाकर औरतों पर बैठे पूछड़ी के तू वहां पर जाकर तो अपना सी व्यू इंजॉय कर रहा है मिस्टर जस्टिस साहब इस वक्त इमरान खान की जो चली है नसी उसके ऊपर तुम्हें कोई ऑर्डर करना चाहिए कि इमीडिएटली इसके घर को मसमार करो मसमार करो अगर तुम अगर तुम जाए तुम एक तुम अपना हीरो बने हुए हो तो मैं खास घर में भी तो तुम ये पूछती नहीं है साइज नहीं किसी ने पूछा तो आज जो मौका मिल गया तो वहां पर हीरो बन के फैदा पोखड़ी का मामिन कोई किसी किसी का काम नहीं हो रहा रियालिटी में हम किसी के कद में नहीं बोल रहे हैं ठीक है ना तो नवाज शरीफ को टारगेट कर रहा है कट्टर और नवाज शरीफ गलती है पकड़ा जाएगा खुद ही क्योंकि उसने भी बहुत बहुत जिस कहते हैं नाकाबले माफी उसने उसे चुराई की है नवाज शरीफ ने जो जो उसके लोग हैं उससे दावा किया जा सकता है क्या क्या होता है एक टूटे हुए जूते जूते वाले जो खरा पति बने उसके दौर में जिसके चुराई में लेकिन जो है ये इमरान के जो जैसे ये घर है इसको मसमान होना चाहिए इसको फोरी टोट वाटर होना चाहिए अगर वो जस्टिस को अपनी अपनी जो है क्रेडिबिलिटी और जो है वो बरकरार रखनी है तो उसको ऑर्डर करना चाहिए कि ये चालीस एन से मसमार करो जा जो घर को नहीं उनसा दे रहा हूं तो मेरा लगता है कहने की जब ये सब की बातें हो और फिर मैं एक और जगह देख रहा हूं असला इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है जिसका जी चाहता है असला निकालता है गोली मार देता है पुलिस अपने फंडों में पड़ी हुई है लोगों के पास असला बेशुमार है किसी की हिम्मत महफूज नहीं है रातों को लोग डरते हैं लोग अपने घरों में पाकिस्तान में जो है वो कुंडिया लगा के जो अपने घरों में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं दूसरे कमरे को डाकू ना बैठा हो ये हालात हो चुके हैं रियालिटी में ये कोई मजाक नहीं है ये एक मजाक जरूर है ये मजाक है इंसानियत पर यह मजाक है पाकिस्तान पर मगर ये मजाक नहीं है हकाइक के हवाले से कि लोग अपने घरों में दबके रहते रातों को बाहर नहीं निकलते हैं कि जी को कहीं कहीं कोई गोलियां को, मारते गेट पे खड़े हुए लोग रुके जा रहे हैं और कोई कानून नहीं है कोई कुछ नहीं अभी बच्चियों को मैं देख रहा हूं भी बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भेजी है कि बहुत सारी चार पांच उपतले वाकत तो हुई कि बच्चियां छोटी छोटी उन्होंने जो रेप किए लड़के भी बच्चे भी रेप किए हैं उसके बाद को कत्ल कर दिया गया और कोई भी पूछ नहीं रहा है इस तरह को एक तालबा है बेचारी आप तक कौन है उसका नाम भी और एक और बच्चियों का नाम दिया उन्होंने कह दी इस तरह इन लोगों को कोई पुलिस दर्दी कर उसके माँ बाप रो रहे हैं और ये मलाला को पीस रहे हैं उसको चाट रहे हैं ब्लाडी बास्टर्स जो है ये और वो जो है हम कितने मौके ऊपर मलाला जो बात मैं करना ही चाहता हूँ अपनी प्लीट और रंडी और अपनी सब दुनिया जानती है कि ये फाकिंग एक एजेंट है और बहरहाल मतलब यह की लेकिन उसके जो एजेंटों के जो दलाल हैं जो हमारे स्टैब्लिशमेंट बैठे हुए हैं जो हमारे जो है ब्रॉडकास्टिंग बैठे हुए हैं हमारे जनरल्स भी बैठे हुए हैं फोन में भी जो है जो प्लाडी जो जिनको जनरल नहीं जिनको ऑर्डर नहीं होना चाहिए जिनकी टूटा टूटा पड़ने चाहिए उसको हेलीकॉप्टर दे रहे और ये तो तुम्हारे पास का पैसा है कि तुम हेलीकॉप्टर के जो ऊपर खर्चा होता है या जो भी होता उसकी मेहनत होती है वो दे रहे हो तो आप जा रही है वहां पर कौन है वो कौन का फाकिस जी उसकी औकात क्या है लेकिन क्या है कि अमरीका और जो यूके की वजह से ये जो है उस औरत को एक ऊपर अपना खर्चा किया और पाकिस्तानी बस साइज का यूज मिस यूज किया इन लोगों को उसका हिसाब देना पड़ेगा और ये जनरल्स और फौजी जो है ये इसमें शामिल है क्योंकि ये तो ये सब ज्यादा फर्स्ट एड होते हैं क्योंकि सब ज्यादा फर्स्ट एड होती है ये मुशरफ की मिसाल ले लें या ये खान की मिसाल ले लें और अतनंगी करके लिटा देता था या खान टेबल के ऊपर उसके थान पे फेरता था ये है कमीला ये जो उसकी धुन्नी पे कहता था ये जो है राजशाही है उसकी चुट पे कहता था ये ढाका है और उसकी चुटों पर कहता था कि ये जो है ये क्या बोल मुफ्त मेमन सिंह है तो यहां से यू फौज जाएगी तो नहीं ये और क्यों पता रियलिटी है सही बात है सही बात है मुझे पता है ये रियलिटी है जहां इसको चोट है लेजेंड सब रो चुटवाती थी जाके उससे तो ये रियलिटी है ये ये सबूतों की बात हो रही है और उसको ये चूमते चाहते पुजारी तक पूछते हैं बड़ी मैडम मैडम का लफ्ज लिया जा रहा है जो फकिंग वुमन है पाकिस्तान में उसको मैडम कहते हैं जो शरीफ औरत है उसको टुकड़े मारो जो शरीफ औरत है उसकी उस, उस, उसकी औकात खत्म कर दो और वहां पे जो है वो जानियाए और रंडिया में नू जहां जैसी जो कि जाकर जय खान की मिस्टर से अनडिक्लेयर्ड और सोने वाली रांडे होती थी और जो है जिन्होंने इस मुल्क का 
हमला हाँ हाँ भी था हमले के घर के सामने था छाड़दार के घर के सामने था और दूसरे लीडरों के सामने था लगे हुए थे वो तो है मुजलमान ना तो ये जो अमीर अपने बनने की कोशिश करता है क्या इसने क्यों नहीं कहा कि मैं नाजू कुरान के सामने सेटा दो अपना मेरे घर के सामने सेटा दो इसने क्यों नहीं कहा ये कौन सा अमीर लीडर लाडी बात ये सुन रहा है हमें जानता हम जान दो जो हमारे मंजूर चोरी करता है ये याद रखे कहा तू जिंदा रहना हमारे यहां तक हम तुझे खुद फांसी देंगे मत समझ ना कि तू तू तुझे कुछ छोड़ देगा अगर तो नबी ने तो तेरे से साफ बराबर करना हो तो हमें बीमारी जगह बनाएगा और तुम तुम जैसों को जो नबी के नाम को बदनाम किया हम उनकी गर्दने पकड़ेंगे फिर तुम लोग को बताएंगे कि नबी क्या होता है लेकिन जिस ट्रैफिक एग्जाम के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि मैं पिछले देख रहा था कि आपको याद होगा हमारे मुल्क का एक दो एक्टर थे असलम परवेज और इकबाल हसन इन दोनों की शूटिंग खत्म करके इन दोनों की मौत के असल बहुत लोग को पता ही नहीं होता ठीक है जी वो लोग आज 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 में रहते हैं साफ ही उन्हें बताओ तो ये दोनों शूटिंग खत्म करके रात को निकले अपने घर के जाने के एक ही कार में सुजुकी एफ एक्स थी उस वक्त इनके पास उससे जा रहे थे सुबह खबर आई मर गए दोनों रोड एक्सीडेंट में मर गए दोनों कटे मरे पता चला कैसे मरे कि वो स्पीड में जा रहे थे अब ट्रैफिक रूल्स की बात करोगे जिस कौन के पास ट्रैफिक रूल्स जिन्होंने सत्तर साल में कायम नहीं किए सड़क के ऊपर चलने के वो कौम क्या तरक्की करेगी अब वो जा रहे हैं तेज जा रहे हैं हाईवे पे जा रहे होंगे ये भी जीटी पे जा रहे होंगे इससे तो एवरेज स्टूडियो बहुत दूर था एवरेज स्टूडियो देख लिया शबाब से निकले होंगे तो वो समाने में काफी दूर था लाहौर से तो आप स्पीड से जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी जाके एक लेफ्ट के ऊपर एक ट्रैक्टर खड़ा था जिसके ऊपर सरिया लगा हुआ था आपको पता भाई साहब जो सरिया लगा हुआ था वो आधा तो ट्रैक्टर की ट्रॉली से बाहर लटक रहा होता सही बात है ठीक है जी जी तो ये स्पीड से जा रहे थे आगे से अब दो चीन तरह चीज चीजें जो जो ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए थी आगे से जो जब आप वन वे पे दो तरफ से गाड़ी आ जा रही होती है तो यूरोप में सुन ले कि आपको लाइट डिम रखनी होती है आप पूरी लाइट नहीं मार सकते हेड लाइट को फुल नहीं कर सकते क्योंकि आगे से ये गाड़ी आ रही होती है तो आप दोनों नकम लाइट पर गाड़ी चलाते हैं ताकि दोनों को नजर आए आगे से आने वाली गाड़ी जो है उसकी लाइट फुल थी इसी वजह से जा रहे थे इनकी भी फुल होंगी लेकिन कोई नजर नहीं आया ये जाके उस सदी के अंदर घुस गए इनके नाक वो छाती सर मुंह पता कहा कहा से घुस गए मर गए अब ये जो रूल अगर होता अगर ये, ये, ये पढ़े लिखी कौम होती या यहां पर किसी ने ये स्वाय हराम कमाने के अपने इदारों में ट्रैफिक के इदारों में पुलिस के इदारों में अथॉरिटीज में हराम कमाने और अपनी याशिया करने के बजाय तोजह दी होती तो ये चीज पाकिस्तान में राइज होती जैसे यूरोप में है कि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है या कोई गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी होती है अंधेरे में तो उसको प्लास्टिक साइन दिए जाते हैं वो प्लास्टिक साइन जो है वो एक उस अपनी खराब गाड़ी से थोड़ा सा फासले पे उसको पीछे करके रखती हो जाता ताकि पीछे अगर कोई गाड़ी हो उसको बताओ यहां पे कोई गाड़ी है तो वो बच के निकले ऐसा ही है ना कैसा ही है बिल्कुल ऐसा ना जी तो मेरा मतलब कहने का ये कि वहां पर तो अभी मैं आज से तीस साल पहले की बात करूं जब वो दोनों मर गए थे कल परसों में देख रहा हूं मेरी आंखों की जीने आ एक बच्चे ही रहूंगा उसको बीस पच्चीस साल का मुझे ना उसकी कार ऐसी ही शरीर में बची उसको मेरी मेरी आंखों से देखा नहीं गया उसकी गर्दन के अंदर सरिया उसकी कान के पास यहां के अंदर सरिया घुस के पीछे निकला हुआ है उसकी गर्दन से घुस के पीछे निकला हुआ है पीछे सीट के अंदर घुस गया हुआ है और मतलब बच्चा मरो मैं कह रहा हूं ये तीन साल में भी इन्होंने उसको इंप्रूवमेंट नहीं किया ये किसी चीज में इंप्रूवमेंट है ही नहीं यानी वहां तीस साल पहले तो बंदे मरे थे अगर एक मिसाल दे रहा हूं तो बंदा क्या चलो उन्होंने कोई डिटेडियत की होगी कोई तरक्की की होगी आपको याद होगा कि पाकिस्तान से कितने पुलिस वाले कोई जंगीरा भी आया था दूसरे जैसे लोग हैं ये एस पी चेक भी लंदन जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं और अपने डिप्लोमे करते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज करते हैं वापस जाके फिर वही टट्टी खाने में बैठ जाते हैं आग आगते क्या फायदा इतने लाख रुपए खर्च करने के इनको तुम लोग देते हो ये क्या करते हैं जो सीख कर जाते हैं लंदन से कोर्सेज करके पाकिस्तान के क्या करते हैं पैसा खर्च करते हैं ये जो है प्रूव करते हैं ये सैर सूर करने जाते हैं याशियां करने जाते हैं करने जाते हैं तो मेरा मतलब कहने के लिए कि अब ये एक सोचने की बात है कि तीस साल पहले एक वाक्य हुआ है वैसे ही वाक्य आज भी हो रहा है उससे आप दावा कर लें कि तीस साल में पाकिस्तान वहीं खड़ा है वहीं खड़ा है बिल्कुल वहीं खड़ा है आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप डिटेल में जाए बड़े बड़े फोरम पे सेमिनार्स करें कि पाकिस्तान की तरक्की का मैार क्या जा रहा है पाकिस्तान नहीं दो वाक्य समझ लें पाकिस्तान के ठीक लगता है तीस साल पहले दो पाकिस्तान के आला एक्टर सड़क के किनारे दो तत्तीस मर गए कुत्ते की मौत और तीस साल बाद आज भी एक लड़का मर गया उसी अंदाज में उसी तरीके पे तो क्या पाकिस्तान इन तीन सालों में कहीं ट्रैफिक में तरक्की हुई चले हम ट्रैफिक ही ले लेते हैं तरक्की हुई कोई बेहतरीन नहीं 
چاہے نئے نئے طرح کی کارڈ چھاپ رہے نوٹیفائی کرنا یہ کرنا جو مشاروں نے بکواسیات کی ہوئی کیا رہا مشاروں کے حاضر جیسے چینل کھولے میں نے کہا چینل کھول کے کون سا بڑے کہنا میں یہ ایک سے ایک تلہ چینل میں بیٹھا ہوا ایک سے ہنگ بڑھا اور ایک سے ایک شہر میں ہنگ چینل چل رہا ہے پاکستان میں کارا بات کہاں سے کہا چلی آتی ہے تو ٹیفل نظام میں پاکستان میں بہت ضروری تھی اور سیڈیا میں گند کی بات بھی ہوگی ہاں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ مرانج بولتا ہے میں کبھی جھوٹ نے بولا بھی کل پر سکے بھر بیٹھ کا بول رہا ہے میں ہمیں جھوٹ نے بولتا تو اس کو کوئی جھوٹا بھی ماننے والا نہیں ہے یا اس کو کوئی تھپڑ ماننے والا نہیں ہے اس شخص کی کانٹ پر کوئی لات ماننے والا نہیں ہے یہ اس لیے پھیٹا ہوا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں بے غیرت ہوں میرے آگے بیٹھے بے سب بے غیرت ہیں میری پارٹی کے لوگ بے غیرت ہیں اور میں نے جو آنکھیں کھلی آنکھوں سے اگر کوئی کے پی کے میں دیکھے کہ جو جو کے پی کے میں خضر میں چاہوئے جو ہولڈ بازی ہو رہی ہے جو وہاں پر حکومت جو ہے وہ فراڈ کر رہی ہے جو کرپشن کر رہی ہے جو کپلے ہو رہے ہیں جو بدنوانی ہو رہی ہے اور کوئی ترقی نہیں ہے ہر مرد میں پیسہ کھائے جا رہا ہے اور جو جو ہے ایک جیسے لاہور کی جو جو انہوں نے میکرو بنائی ہے وہ چالیس عرب کی اس میں بنائی کتنا پیسہ کھایا ہو گئے ان لوگوں نے تو یہ جو صوبہ صدر میں بنائی ہے کہ کتر عرب کی بن رہی ہے اب اور کہہ رہے ہیں کتنا پیسہ کس کس مردوں میں کہاں کہاں کس قدر کرپ پتی بن چکے ہیں جو تکے تکے کے لوگ ہیں اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ کہہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی یہ نیا پاکستان بڑھے گا مائے فٹ تبدیلی آئے گی دیکھیں گے کہ کیا جو تبدیلی آئے گی جو پت جو جو تب تباہی آنے والی ہے تو ایک بات دیکھتے ہیں ایک بات دیکھتے ہیں سوال میں کہتا ہوں ہاں دوسری بات یہ کہ میں یہ کہتا ہوں یہ نوازشی وشواشی ہم نکل کرتے ہیں اس کو اپنی ان کی ہم ان کے ان کے منٹل ان کے علاج کروانے چاہیے میں ایک بات اور کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو جو انسان کرتا ہے بات میں کیا کی گیتا عمران خان کا بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ سب سے پہلا الیکشن کمیشن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کا بلڈ ٹیسٹ کا آرڈر جاری کرے یا سپریم کورٹ آرڈر جاری کرے اور اس کے بلڈ ٹیسٹ کی ریپورٹ اپنی نگرانی میں اس کے بلڈ ٹیسٹ کروائے کہ اس کے رگوں میں اس کے خون میں کتنا نشا ہے یہ چیز یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے ساتھی نصار اونکوں پر صبر نہ کر دوں اونکوں کے لئے فوٹو کے جو آنے گی جو ہے وہ چاہلیت کے دور کی باتیں مت کر جو مست دو یور بیڈی ورک اور یہ جو ہے پاکستان کو مزید تباہی میں جانے سے بچانے کے لئے اگر یہ کل کو اس کی گونو عمران خان کی گومت آتی ہے تو جو اچھا سو جو نشا اور جو کچھ ہونا ہے وہ اس کا ذمہ داری ساکھے مصار ہوگا تو اس سے پہلے اس کا ٹیسٹ کرو ہے اور اگر اس کے بلد میں نشا نکلتا ہے تو اس کو جو ہے نا اہل کرا دیا جائے یہ ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کے وسیع کر مفاد میں ہم کہتے ہیں یہ ساکھے مصار کو ہم خبرتار کرتے ہیں کہ وہ یہ کرے ہم ساکھے مصار کے انڈر نہیں ہیں ہم انڈپینڈ ہیں اور ہم ساکھے مصار کو انڈر بھی کر سکتے ہیں تو وہ یہ کرے کیونکہ ساکھے مصار پاکستان سے بڑا نہیں ہے کل کوٹے خانی کر رہا ہوگا کل سیٹ ہوتا ہے گا کہیں جوٹے کھا رہا ہوگا جس طرح کھا چوٹی تیرے پورٹوں میں جوٹے کھا رہا ہے ہی کھا رہا ہوگا اس سے بہتر ہے کہ تو وہ کام کر جا جس سے پاکستان بچے پاکستان کی خورت بچے اور اس کا فیوچر بچے یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ جس جس تک بھی یہ پوچھتی ہے ہماری ویڈیو یہ اس چیز کو شیئر کرو تاکہ جس ساکھے مصار تک بات پہنچے اور عمران خان کا فوری طور پر بلڈ ٹیسٹ کوئی رنڈیوں کی لاد ہے کوئی 
کوئی سب کے ریکارڈ ہے کوئی کسی کوٹھے والی کی اولاد ہے کوئی کسی دلال کی اولاد ہے وہ وہ تمہارے دور میں لگے نہیں تو کہتے ہیں میں نے کرپشن کی تمہارے لگائے ہوئے لوگ ایک پرائم منسٹر کے لگائے ہوئے لوگ جو آپ کرپشن کرتے ہیں چاہے وہ کر نہیں کرے ہیں وہ تو اس کے تو ذمہ دار ہو یہ قوم اچھی طرح غور سے سنیں نواز شریف نے جتنا ابھی اس نے تولا کافی ستائیس کروڑ کی کرپشن کیا ہے کس کا ذمہ دار نواز شریف ہے نواز شریف ہے وہ پیسہ کرو نیتا اور اس کو لٹکاؤ اس کو الٹا کرو اس کی چھوٹی ملکیں نکالو تاکہ تولا کے یہ کام ہے سپریم کورٹ کا یہ جانے سے پہلے اپنے کام کر کے جائے اس طرح نواز شریف اتنے لوگ لگائے ہیں ان کو دیکھو ان کے ریکارڈ دیکھو الیکشن کمیشن میں دیکھو ان کی چھانٹ ان کو ان کو جو ان کو ان کو فائن آؤٹ کرو اپنا جس کو ان کو اسکروٹنائز کرو ان کے ٹاسک فورس بناؤ تاکہ وہ ہر ایک کا دیکھے کہ وہ پہلے کیا تھا اور کوئی پاپٹی بنی سب کے سب واپس لو سمپل ایز دیٹ نواز شریف کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ بکواس کرنا بند کر میں میں تو یہ جانتا ہوں میں تیرے ساتھ رہا ہوں آئی نو کہ تو کس قابل ہے تیرا دماغی لیول کس قابل ہے تو یہ تو کس وقت اچھی تو تین سال پرائم سے رہا ہے تو یہ تو کسی ٹالٹ کے باہر کھڑا کر کے سوائی کروانے کے ایک لائک تو نہیں ہے جب تک دماغ دیکھا جائے کیونکہ جب جگت ہیں اور جگت باز لوگ جو ہیں آئی ڈونٹ لائک سچ سچ پیپل یہ لطیفے بنانے والے جگتے بنانے والے مزاق بنانے والے ہلیریس اور یہ اس کے سب لوگ جو ہیں دے آر دے آر نو گڈ فار سوسائٹی تو نواز شریف کو اچھا سمجھنا چاہیے اسے جو تقریریاں کی اور انہیں جو کرپشن ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے وہ کبھی نہ کہے کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ایک پیسے کرپشن نہیں کی کیونکہ یہ کاغذوں کے اوپر جب پیسہ آگے سے ادھر سے ادھر ہوتا ہے اکامے پہ اس کو آؤٹ کیا گیا اس اکامے کے زیر زیر کیا کہتے ہیں اس اکامے کے زیر رہتے ہوئے کتنا پیسہ آگے سے پیچھے ہوگا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا نا سو یہ باتیں مت کرو اور ہم شباز شریف کو بھی کہیں گے کہ پینتیس سال تو تیرے پاس رہے ہیں اب مت بولو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ نے موقع دیا وغیرہ وغیرہ تو پھر ہم یہ کریں گے تو ہفتہ بنائیں گے ابھی بھی ہسپتالوں کی حالت دیکھو پنجاب میں کیا ہے کس سے کتنے شرم گاؤں میں جو ہے ڈسپینسری میں اور جو ہسپتال ہونے چاہیے وہاں نہیں بنے ہیں جہاں پہ دوائیاں پہنچ چاہیے وہاں نہیں پہنچی ہیں تم نے اپنی شوگر کی اور ڈائبٹیز کی دوائیوں کی اور انسولین کی پرائسز بڑھائی ہیں پھر تم لوگ کہتے ہو کہ ہر چیز سے تم لوگ پیسہ نکالو پھر تم لوگ کہتے ہو کہ تم لوگوں کو پھر موقع ملے گا تو تم یہ کرتے ہو کرتے ہو کہ دیز ار بول چیٹ میں اب اپنی بات ختم کرنے کی بار ہوں اس کے بعد ہے ہاں بس ٹھیک ہے میں میں کہہ رہا جاتا ہوں کہ ہاں دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے نا یہ بار بار ہم کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں اب آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے عمران خان جو کہتا ہے نا پہلے سے کہا تھا کہ جی میں سیٹس کو ختم کروں گا آج کی گاڑیاں توڑ رہی ہوتی ہیں لوگوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں لوگوں نے ہمیں رپورٹیں بھیجی ہیں اس کی گاڑیاں توڑ رہی ہوتی ہیں تو کہتے اس طرح سے اور یہ سرکاری پولیس استعمال ہو رہی ہے سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں یہ نو بڈی اس نتنگ اس جسٹ اے سمپل ایم این اے اینڈ دا چیئرمین آف سم پارٹی ٹھیک ہے اس کی گومت وہاں پہ ہے صرف لیکن پنجاب میں کہیں بھی اس کی گاڑیاں توڑ رہی ہیں یہ کتے کی طرح بندوں کو رگیت رہے ہوتے ہیں کتے کی طرح کو رگڑے دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے میں اسٹیٹس کو ختم کروں گا یہ جو ہے اپنا اس کے جو ساتھ اور رہے ہوتے ہیں وہ پہلے پہلے ایک اس سے پہلے ایک پولیس اہلکار مار دیا تھا اس کے اسکواڈ نے اس کے بعد یہ جو سابق پرائم منسٹر گیلانی اس کے بیٹے کی گاڑی کو ٹھوکرے مار دی چکرے مار کے اس کو ٹایا راستے سے جیسے کہ کچھ شدادہ جا رہا ہے جیسے کہ پرائم منسٹر دو ٹکے کا آدمی جو جس کو کہ جنسیوں نے کھڑا کیا ہے عمران خان ایک بات اچھا سے لوگ شاد رکھے اس کی اوقات بالکل کچھ نہیں ہے وہ وہ شخص ملالا ڈیزرو نہیں کرتی عمران خان ڈیزرو نہیں کرتا مگر ایجنسیوں نے اور جو بھی جو لوگ اس کے اس کے اس میں ہیں اس کو بنا رہے ہیں جس کا جس کا باپ ایک کرپشن پہ باہر نکالا گیا اور جس کے پاس پیسہ تک نہیں تھا اور جو شخص جو ہے جس کا جو جو باہر کے ملکوں میں پڑھتا رہا ہے کہاں سے وہ تعلیمی اخراجات پورے کرتا رہا ہے سمپل ایز دیٹ لوگوں کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے جس کا باپ تو نوکری نکالا ہوا تھا کرپشن کو بہت اعلیٰ ڈال جاتا تھا اس کے بعد اس نے کیسے جو جو اس نے پیسہ جمع کیا لوگوں نے اپنے پیسہ گھر بار گڑیاں یہ بیچ بات اس نے پیسہ دیا شوکر خانم کے نام پہ اس نے وہ پیسہ باہر بھیجا اس کی پہلے ساٹھ ساٹھ ارب کی مالک بنی کہاں سے بنی پوچھو اس سے یہ جو بنی گلا کا گھر بنایا کہاں سے بنایا کہاں سے اس کو اس کا پیسہ آیا جی میں وہاں بولتی ہے بڑا با خیرت آدمی ہے بہت ہی با خیرت آدمی ہے کہ میرے باپ سے پیسہ نہیں لیا ڈھنڈیا ان ڈھنڈیوں کو بھی جھوٹ بولا سکھا دیا ہے ان پنوں نے وہ گھوڑے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو جی میں وہاں کیا جیل سے پیسہ لے پیدا ہوئی تھی یا کوئی کرپ پتی اس کی کوئ
Kalako, a Yoka Nistor Nabuzo Nachi. If fraud, eight to body two to bullet me, you subjugalize the Gorgonachi, it doesn't make or such a big year of the Chupaya. A pin the hair to try Yaki Kalao that you get, calm the hair at calm criminal hair, calm Kosota Nahoga. That's a bit Nakana, thank you very much. ठीक है आपकी सारी बातें इन लोगों ने सुनी है तो मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं है सवाइस बात के कि मैं तो इस इंतजार में हूं अफसोस के अलावा मेरे पास और कोई कहने को जरूरत नहीं है जैसे एक قوم जो ट्रीट कर रही है और जिस तरह قوم जो है बेरहो रहा जो है आगे पीछे लगी हुई है और बगैरतों की तरह क्रप्ट और क्रिमिनल के पीछे लगी हुई है उसके बारे में मैं क्या क्या कमेंट्स दूं और मेरे नजर में तो Okay, who's got complex? You have a 
वाले के सामने झुक झुक के मिलेगा और चबूसे करेगा या फिर जो लंबा होगा उसकी भी तलवे चाटेगा टीचर टीचर करके और आपने रिपोर्ट अच्छी करवा के तकिया करते 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 जनरल बनेगा जिनकी मिसाल है जनरल काकड़ जनरल जो ये जनरल गुलमीत जनरल पाशे जैसे लोग मुशरफ जैसे लोग ये वो लोग हैं जिनको खुदा जानता है कि मिलिट्री में बीच में इन लोगों की कबड़े खोद के इन लोगों को वापस लटका देना चाहिए डिजर्व नहीं करते थे और ये जरूरत है वक्त की इन लोगों के दौर में जाके देखा जाए कि जिन लोगों ने इनकी गुड वेरी गुड की और अब अब एवरेज की रिपोर्टें दी है इनको टचों को रेकमेंड किया उन लोगों को भी माफ ना किया जाए और लोगों को भी घरों से टूट के उन लोगों की मारियां जो कबड़ों से निकाल के उन लोगों के सजाएं सुनाकर उनको दोबारा फांसी दी जाए अच्छा क्या कह रहे थे अब बोलो हाँ बिल्कुल मैं ये आखिर में सिर्फ ये बात करनी है मैंने कि आपने जितनी बातें की हैं आज तक जितनी वीडियोस जो ऑन एयर की गई हैं पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के लोगों को हम ये सिर्फ कहते हैं कि जो बकवास किस्म की और बकवासियात किस्म की वीडियोस देखते हैं और बकवासियात जिसके अंदर कुछ कुछ किसी काम की बात नहीं होती उनको देख देख के वक्त ज़ाय करने के बजाय मेरी बात सुन रहा एक मिनट आता हूँ तो उनको उन उनकी वक्त पर वक्त ज़ाय करने के बजाय इन बातों को सुने कि जिसके अंदर हक हैं जिसके अंदर सच सही बातें हैं जिसको सुन के पता लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी किन प्रॉब्लम्स की वजह से आज मुल्क जो है पीछे चला गया है किन किन लोगों की वजह से मुल्क की बर्बादी हुई है इनको सुने सुन के उसको रियलाइज करें कि ये बातें जो आगा सन सैद ने कही हैं पाकिस्तान अवमी इनकलाब मूमेंट पाइम के प्रेजिडेंट हैं इसमें कितनी ताकत है और कितनी सच्चाई है इससे बेहतर कि फजूलियात के ऊपर जाके अपना वक्त जय करना कौम का काम है कि वो हमारी बातों को सुने और उसको समझे और फिर इनको पता लगे कि सही लीडर कौन है जो बकायदा तौर पे साफ सुथरी बातें विदाउट एनी एडिटिंग जो है कौम को बताते हैं कि ये ये प्रॉब्लम्स मुल्क के अंदर हैं और किस किस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन मुजरम है कौन कौन जो हालत है वहाँ पर इस बात को सुने और इनको आगे करके इनसे इससे कुछ हासिल करें बनस्बत के दुनिया की फजूलियात और बकवासियात वीडियोस को देख के अब जो है तिल पशोरियां करें ठीक है ना हाँ, क्योंकि अब अब बहुत वक्त हो गया है बहुत वक्त जाया कर लिया कौम ने अब इनको हकीकत में आना चाहिए और इन लोगों से जांच करानी चाहिए जो पुराने जो झूठे लोग हैं फ्रॉडी नहीं मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ कि जो नहीं मेरी बात जो है ना मैं जो मैं इन लोगों को बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि वो हुक्मरान तो झूठ बोल रहे हैं और सियासतदान तो झूठ बोल रहे हैं और टेलीविजन जो है उनको वो आजकल इमरान खान के पीछे लगा हुआ है पूरा टेलीविजन जो है वो चाहता है कि इमरान खान आज एक यशिया मिले ये और उसकी बात मैं कर रहा हूँ उसकी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ बात जो कि सोशल मीडिया के अंदर मैंने बेशुमार फजूल मतलब जो बंदा है उठ के जो बातें कर रहा है और वो अपनी जिसकी कोई वकत नहीं है कोई जगह नहीं है कोई कुछ नहीं जानता समझे ना वो उठ के जनाबे वाला आ, सोशल मीडिया पे आके अपनी राह इजहार कर रहा है और लोग उसको जो है देख रहे हैं जिसका जिसका कोई विजन ही नहीं है किसको पता ही नहीं है पता नहीं कहां कहां से बातें इकट्ठे करके उसको बोल रहे हैं बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि फजूलियात और बकवासियात के ऊपर सोशल मीडिया का जो है वो क्या कहते हैं वक्त जया कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो लोग जो हैं इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं वो जिन्होंने आगा संथी को सुना है वो वक्त बकवासियात सुनने के बजाय असल बातों को सुन के और उनको आगे करें उसको समझे मुल्क को बचाने के लिए कि जाए मैं क्या नहीं हाँ नहीं बोलशेट जाके देखें बहरहाल और कुछ कहना चाहते हो क्या दो फिर मैं आई एम गोइंग टू एंड में मेरी जो नजर नहीं आ रहा लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा है कि कोई जो यहाँ पर बैठ के इस वक्त प्रेजेंट किया मैं सुन रहा है तो उसको उसको तारीफ कर दें उसको तारीफ और उसको शुक्रिया बोल दें एंड थैंक्स टू सच पीपल इनकी वजह से जो है वो
اس وقت میرے سامنے اس وقت میرے سامنے علی سلنگن ہے اور افتخار محمد ہے اس وقت مظفر عباسی پی ٹی آئی کا ہے اس وقت جو ہے شیخ اویس ظفر ہے اس کے علاوہ بھی پتہ وہ اوپر نیچے چلے گئے ہیں پتہ نہیں بے شمار ان کے نام وہ جو 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 آتے جاتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں پھر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے وہ کون ہے وہ بعد میں دیکھا اور جنہوں نے دیکھا اور اس باتوں کو سمجھ کے اور شعور کے ساتھ عقل کے ساتھ ہمارے پاس فضول باتیں نہیں ہوتی ہم تو وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ ہم اینالائز کرتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم باتوں کو جو ہے پبلک تک پہنچاتے ہیں کہ پبلک کو پتہ لگے اوز این رائٹ اور اور کون غلط ہے کون صحیح ہے تو جسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف ایوری ون اوکے تو سی یو انادر انادر لائف پروگرام اوکے بائے بائے چاؤ